おはようございます寺岡です初めての投稿から1年経ちましたいつもご視聴いただきありがとうございます今更なんですが工房を紹介する動画を撮ってみたいと思います1年経って今更という感じでもあるんですがえまあちょっとそういう機会もなかったのでそれで初めてご覧になる方もいらっしゃると思いますので私の簡単な自己紹介をしておきますえ普段は舞台美術のプランナーと大道具を作る仕事をしていますまあ、こちらに見えているのが私の作った灯籠なんですがこういうのを普段作ってそういう仕事をしていますかき割りといって平らなベニヤをこういう形に切り出して絵を描いて見た目を灯籠にしているというそういうものです光を入れて使っていたのでここにまあ布を貼って裏にすると布を貼ってこれ今簡単にクリップライトで当ててるんですがまあ実際ここ箱で囲ったりして外に明かり漏れないようにして使っています個人経営で1人でやってるので工房のサイズも小さいのでまあ普通の一般の大道具屋さんとか業者さんとは全然<笑>違うと思います外から紹介したいと思います車両は鈴木エブリィそれと鈴木バーディー52台あります入り口は 3m×1.7m のシャッターになっていまますす工房のの大きさですがこのようににちょっっと台形になっていますここに入り口があって 3.5 軒の 3.5 軒約 6m 台形の形なんでこう短い方が。だいたい5メーターぐらいです。まあすごい狭いですね<笑>。天井の一番高いところが 4.1 メーターぐらいあります。張り下の高さは 12.3 着、3.7 メーターぐらいです。入り口の右側に2段の棚になっている形です。上にパネルが入っています。パネル6尺幅 1.8m 幅高さが9尺 2.7m までのパネルが入っています下側は平台が入っています中にこういう木足というか台が隙間に入っています左手に先ほどの入り口が見えますが入り口の面の壁を映しているところですパネルがたくさん見えていると思うんですが、まあ、在庫のパネルです四角いパネルはつないだりカットしたりして使う場合が多いです。まあ一から作るのも手間なのと時間もかかるのでコスト的にも使い回しをしています。こちら側がパネルの棚になっています。ここがサブロックのパネル。幅が90センチの180センチのパネルです。三級90センチの2700のパネルが入ります。こちら側も棚になっています。下が材料が入っています。上が建具が入っています。こういう感じに収納しています。襖ですね。こういうのもありますね。今日は。畳,畳を張ってるベニヤ床にこれを敷いて畳の部屋ができます入り口の右側になる面です一面棚にしてあります工房にある工作機械ですこれが一番よく使うんですが横切り板と言いますこちら側のテーブルがこうスライドして直角に切る道具ですこういう感じで直角に切れる機械ですそれでこちらに映っているのがパネル層ですベニヤとか大きいものを直線に切る機械ですよいしょ。
、他のハンドツール以外の工作機械で使っているのは、こちら、卓上丸の子、俗乳押し切りです。こちらはテーブルソーです。丸の子、まあ、裏側につけた自作した機械です。パネル層でテーブル層と同じようなカットはできるのですが、幅が細い材料、10ミリとか20ミリとか、細いのはパネル層で固定がしづらいので、このテーブル層で切ります。あとはコンプレッサーがあって、釘打ち機、タッカーとかエアーツールがあります。スプレーガンで塗装もできます。今回は工房を紹介してみる動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。テラさん工房では、大道具、木工 DIY、車、バイクの DIY など情報発信をしていきます。今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、さようなら。